గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ ఆస్తమా అలోజీకి కారణాలు ఏంటి ఎవరిలో ఎక్కువగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తుంటాం ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి ట్రీట్మెంట్స్ గురించి చెప్పడానికి మనతో పాటు డాక్టర్ కిరణ్ సోమియో లైఫ్ నుండి డాక్టర్ కుమార్ ఉన్నారు వారిని అడిగి మన విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ సో ఆస్తమా రావడానికి మేజర్ కాజెస్ ఏంటి ఏ ఏజ్లో ఈ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆస్తమా అంటే మనం జనరల్గా తెలుగులో ఉబ్బసం అని చెప్తూ ఉంటాం దీనికి ప్రధానమైన లక్షణాలు ఏంటంటే ఆయాసం ఊపిరి పీల్చుకోవటం కష్టంగా ఉంటుంది అలాగే ఊపిరి పీల్చుకున్నప్పుడు కానీ వదిలినప్పుడు ఎక్కువగా పిల్లి కూతురు లాంటి శబ్దాలు వస్తూ ఉంటాయి ఇది వయసుతో సంబంధం లేకుండా చిన్నవాళ్ళకి రావచ్చు పెద్దవాళ్ళకి రావచ్చు ఎవరికైనా రావచ్చు ముఖ్యంగా అలర్జీకి గురయ్యే వాళ్ళలో ఎక్కువగా ఈ ఆస్తమా వ్యాధిని మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ ఆస్తమాలు ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాలంటే రెండు రకాలైనటువంటి ఆస్తమాలు ఉంటాయి ఒకటి బ్రాంకేల్ ఆస్తమా అంటే లంగ్స్కి సంబంధించినటువంటి ఏ డిసీజ్ ద్వారా వచ్చే ఆస్తమాని బ్రాంకేల్ ఆస్తమా అంటూ ఉంటాం తర్వాత కార్డియక్ ఆస్తమా అంటే ఈ మన గుండెకు సంబంధించిన వ్యాధి వలన కలిగే ఆయాసాన్ని అది కార్డియక్ ఆస్తమా కింద మనం వర్గీకరించవచ్చు ఎక్కువగా ఈ బ్రాంకేల్ ఆస్తమాతోనే ఎక్కువ మంది పేషెంట్స్ బాధపడుతూ ఉంటారు ఆస్తమా అనేది జనరల్గా రావటానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల్లో కనుక ఉన్నట్లయితే పిల్లలకు రావటానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది తర్వాత ఎలర్జీకి గురయ్యే వాళ్ళల్లో కూడా ఎక్కువగా ఎలర్జీకి సరైనటువంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోవటం వల్ల దాన్ని అశ్రద్ధ చేయటం వల్ల దా నెమ్మదిగా ఈ యొక్క ఇన్ఫెక్షను శ్వాసకోశ నాళాలలోకి ప్రవేశించి తర్వాత అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి తర్వాత లోయర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి తద్వారా బ్రాంకైటిస్ న్యూమోనియా తదితరటువంటి జబ్బులు కానీ లేకపోతే ఆస్తమా కానీ రావడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు ఆస్తమా ఒక నార్మల్ పర్సన్కి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ చూస్తాం మనకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మనకు ఆస్తమా ఆస్తమా అని కానీ మనం జనరల్గా పెద్దవాళ్ళు అయితే ఈజీగానే చెప్తారు వాళ్ళ లక్షణాలని పిల్లల్లో ఏంటంటే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే తెలుస్తుంది ఏంటి ఊపిరి పీల్చుకునేటప్పుడు ఊపిరి వదిలేటప్పుడు వాళ్ళకి పిల్లి కూతురు లాంటి శబ్దం వస్తుంది ఒకటి మెయిన్గా ఎక్కువగా గాలి నార్మల్ పర్సన్ కన్నా ఎక్కువ సార్లు తీసుకుంటూ ఉంటారు అది కూడా చాలా కొందరు నోటితో గాలి పీలుస్తూ ఉంటారు ఇది చాలా ప్రధానమైనటువంటి కారణాలు అలాగే చిన్నపిల్లల్లో మనం గుర్తించాలంటే వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడు సాధారణంగా ఫిఫ్టీ ప్లస్లో పెద్దవాళ్ళల్లోనే గురక అనేది వస్తూ ఉంటుంది కానీ చిన్నపిల్లల్లో ఏంటంటే చిన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు నిద్రపోయేటప్పుడు గుర గురక పెడుతూ ఉంటారు అది కూడా మనం గమనించుకోవాలి తర్వాత వాళ్ళు ఏంటంటే చీటికి మాటికి చిన్న చలిగాలిలో ఎక్స్పోజ్ అయినా లేకపోతే కూల్ డ్రింక్స్ తాగినా ఫ్రిడ్జ్ వాటర్ తాగినా ఎక్కువగా కోల్డ్ సిమ్టమ్స్ తర్వాత ఈ పిల్లి కూతురు లాంటి శబ్దాలు తర్వాత ఆయాస పడతాం ఇటువంటి లక్షణాలను మనం ఉబ్బస వ్యాధిగా చెప్పుకోవటానికి సరిపోతుంది ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు ఆస్తమా అందరిలో ఒకే రేంజ్లో ఉంటుందా లేకపోతే స్టేజెస్ ఏమన్నా ఉంటాయా స్టేజెస్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుందా ఆస్తమా అనేది అందరు అందరిలోనూ ఒకే సిమ్టమ్స్ అనేవి ఉండవు ప్రధానంగా దీనికి ఏంటి ఆయాసం తర్వాత దగ్గు ప్రధానమైనటువంటి లక్షణం ఈ దగ్గు అనేది ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది కఫం దగ్గుతో పాటు కఫం పడుతూ ఉంటుంది ఈ కఫం పడటం కూడా కొందరిలో చాలా కష్టమైన కష్టంగా మారుతూ ఉంటుంది దగ్గి దగ్గిన తర్వాత కానీ ఆ లోపల ఉన్న కఫం బయటకు రాదు ఆ కఫం బయటకు వస్తేనే కానీ ఆ మనిషికి రిలీఫ్ అనేది రాదనమాట అది చాలా మందిలో ఉంటుంది కొందరిలో డ్రై కాఫ్ అంటే ఒట్టి పొడి దగ్గే వస్తూ ఉంటుంది పొడి దగ్గు వచ్చినంత మాత్రంలో అది మనం ఆస్తమా కాదు అని అనుకోవటానికి అవకాశం లేదు పొడి దగ్గు వచ్చినా సరే కొందరిలో ఈ ఆయాసం అనేది ప్రధానమైన లక్షణంగా ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని కూడా ఉపస వ్యాధిగా పరిగణించవచ్చు అలాగే చిన్నపిల్లల్లో కూడా జనరల్గా ఏ వీళ్ళు మన ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినటువంటి స్వీట్స్ ఏదన్నా తిన్నా లేకపోతే కూల్ డ్రింక్స్ తాగిన చల్లటి పదార్థాలు ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తిన్నా సరే వెంటనే ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి ఈ ఆయాస ఈ ఆస్తమా లక్షణాలు వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట అటువంటిప్పుడు మనం వెంటనే పరిశీ వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేసి పెద్దవాళ్ళు అయితే డైరెక్ట్గా లేకపోతే చిన్నపిల్లల్ని అయితే దీనికి ఆస్తమాకి ప్రధానమైనటువంటి కంప్లీట్ క్యూర్ అంటే పర్మనెంట్ క్యూర్ అనేది ఒక హోమియోపతి వైద్య విధానంలోనే ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇతర వైద్య విధానాల్లో ఏంటంటే వాళ్ళు జనరల్గా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటారు ఏంటి నెబలైజేషన్ అని లేకపోతే ఇన్హేలర్స్ అని లేకపోతే యాంటీబయాటిక్స్ స్టెరాయిడ్స్ ఇటువంటి రకరకాల మందులు వాడుతూ ఉంటారు దానివల్ల తాత్కాలిక ఉపశమనం అంటే అది వాడినప్పుడు మాత్రం హ్యాపీగా ఉంటాడు ఆ రోజు రెండు రోజులు తర్వాత మళ్ళీ యాసిటీజ్గా సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అలా కాకుండా 
హోమియోపతిలు ఏంటంటే కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ మనకు అంటే పర్మనెంట్గా ఈ ఆస్వాన్ని తగ్గించడానికి హోమియోపతిలు మంచి మందులు ఉన్నాయి ఎస్పెషల్లీ డాక్టర్ కిరణ్స్ హోమియో లైఫ్లో స్పెషలైజ్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది దీనికి ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు ఈ సీజన్లో ఎస్పెషల్లీ అస్తమ ఉన్న వాళ్ళకి అగ్రివేట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా సో వాళ్ళు ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి ఎస్పెషల్లీ ఈ సీజన్లో ఈ ఆస్తమా ఉబ్బసం అనే వ్యాధి జనరల్గా ఈ చెప్పాను కదా ఎలర్జీ వల్ల ఎలర్జీకి గురయ్యే వాళ్ళలో ఎక్కువగా వస్తుంది ఈ ఎలర్జీ అనేది అనేక కారణాలు ఉంటాయి ఏంటి జనరల్గా ఇప్పుడు ఎలర్జీ కాదేతికి అనర్హం ఎలర్జీ కారణం ఏది కూడా అలర్జీకి కారణం కానిది ఉండదు అంటే అన్నిటి వల్ల అలర్జీ వస్తూ ఉంటుంది కొందరికి స్మెల్ ద్వారా అలర్జీ వస్తుంది కొందరికి డస్ట్ ద్వారా అలర్జీ వస్తుంది కొందరికి ఎండలో వెళ్తే అలర్జీ వస్తుంది కొందరికి చల్ల గాలిలో వెళ్తే అలర్జీ వస్తుంది కొందరికి చలి నీళ్లు తాగితే అలర్జీ వస్తుంది కొందరికి కొన్ని రకాల సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాత్స్ వేసుకుంటే అలర్జీ వస్తుంది కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తింటే అలర్జీ వస్తుంది ఇటువంటి అలర్జీకి సంబంధించినటువంటి ఏమన్నా కనుక వాళ్ళు గుర్తి వాళ్ళకి వాళ్ళు తెలుసుకోవాలన్నమాట రికగ్నైజ్ చేసుకున్నట్లయితే దాన్ని కొద్దిగా అవాయిడ్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ ఆస్తమా ఈ అలర్జీ అనేది కొంతవరకు తగ్గుతుంది అలర్జీ తగ్గిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఆస్తమా వచ్చిన వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ దేనివల్ల ఏ సమయంలో లేకపోతే ఏదైనా తింటే ఈ ఉబ్బసం ఇటువంటివి పెరుగుతున్నాయి అన్నది వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకుని దాని ప్రకారం దాన్ని కొద్దిగా అవాయిడ్ చేసుకుంటూ హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఈ ఆస్తమాన్ని కంప్లీట్గా మనం నివారించవచ్చు ఓకే డాక్టర్ ఒక కాల్ తీసుకుందాం హలో వెంకట్ సుబ్బయ్య చెప్పండి ఏంటి ప్రాబ్లం మేడం గారు నాకు ఉదయం మొక్కం కడిగి మళ్ళా నెలకి మీద వెళ్ళి పెట్టి రుద్దుతాం కదా కక్కు తిన్నట్టు చెప్పండి సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి చెప్పండి అలాంటప్పుడు జిడ్డు జిడ్డుగా జిగటగా ఎక్కువ వస్తుందండి ఓకే అది ఎన్నిసార్లు అలానే చేసిన జిగట జిగటగా జిడ్డుగా ఎక్కువ వస్తుంది ఉదయం మొహం కడుక్కునేటప్పుడు మొహం కడుక్కునేటప్పుడు సార్ అంటే ఇప్పుడు ఆయాసం ఏమైనా ఉంటుందా మీకు ఆయాసం ఏమి ఉండదు సార్ ఏమి ఉండదు మామూలుగా మొహం కడిగేటప్పుడు నాలుగు మీద వెళ్ళి పెట్టి కక్కినట్టు అంటాం కదా ఓకే అలాంటప్పుడు ఎక్కువ జిగటగా వస్తూనే ఉంటది ఎన్ని సార్లు అలా కక్కుతున్న ఉదయము ఆ జిగట అనేది ఆగకుండా వస్తూనే ఉంటది సార్ తర్వాత జలుబు తర్వాత ఎటువంటి తుమ్ములు రావటం అటువంటి ఏమైనా లక్షణాలు ఏం లేవు సార్ అటువంటి లక్షణాలు ఏం లేవు ఓకే ఇప్పుడు మీకు ఆయాసం లేదు కాబట్టి ఇది ఆస్తమా అవటానికి అవకాశమే లేదు ఆస్తమా అయితే కాదు కాకపోతే లోపల ఉన్నటువంటి ఈ ఫ్లమ్ అనేది ఫ్లమ్ అంటే శ్లేష్మం ఎక్కువగా మీకు తయారవుతూ ఉందన్నమాట లోపల ఈ శ్లేష్మం తయారవటానికి మీరు చేసే ప్రొఫెషన్ బట్టి కానీ లేకపోతే మీరు ఉంటున్న అక్కడ డస్ట్ ఒక డస్ట్గా ఎక్స్పోజ్ అవటం ఏదైనా కారణం అవటానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత ఓన్లీ మార్నింగ్ టైంలోనే మీకు వస్తుంది కాబట్టి దీనికి పెద్ద ఎక్కువ కాలం కూడా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన పని లేదు ఒకసారి మీరు మా బ్రాంచ్కి మీ దగ్గరలో ఉన్న మా బ్రాంచ్కి రండి మీ తప్పకుండా మిమ్మల్ని అక్కడ డాక్టర్లు పరిశీలించి తగిన వైద్యం అందిస్తారు ఈజీగా తగ్గిపోతుంది మీకు అదేంటంటే లోపల కొద్దిగా శ్లేష్మం ఉండటం వల్ల అది మీకు బయటికి రావటానికి కొద్ది కష్టపడవలసి వస్తుంది కాబట్టి అది ఈజీగానే తగ్గిపోతుంది ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఏ బేసిస్ మీద ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడు ఆస్తమా అనేది అసలు మనం అకార్డింగ్ టు హోమియోపతి సిస్టమ్ ఏంటంటే ఆస్తమా పేషెంట్స్ని వాళ్ళ యొక్క ప్రీవియస్ హిస్టరీ తర్వాత హెరిడిటరీ ఇవన్నీ పరిశీలనలోకి తీసుకున్న తర్వాత ఈ ఆస్తమా అనేది రావటానికి వాళ్ళకి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏంటి మూల కారణం అనేది కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత అతని యొక్క ప్రొఫెషన్ ఏంటి అతను ఏ పరిస్థితుల్లో వర్క్ చేస్తున్నాడు అక్కడ వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది అతను నివసిస్తున్న ప్రదేశం ఇటువంటివన్నీ కూడా కంప్లీట్గా తీసుకున్న తర్వాత అప్పుడు అతని యొక్క ఇండివిజువలైజేషన్ ద్వారా మనం దీన్ని మనం అతని యొక్క తత్వం ఏంటి అన్నది ముఖ్యంగా పరిశీలించాలి అతని తత్వాన్ని బట్టి కాన్స్టిట్యూషన్ అంటారు దాన్ని అతని యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ని బట్టి కాన్స్టిట్యూషనల్ థెరపీ అనే వైద్య విధానం ద్వారా డాక్టర్ కిరణ్ స్వామి లైఫ్లో స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది ఓకే కాల్ హలో హలో చెప్పండి సురేష్ ఏంటి ప్రాబ్లం నాకు అంత ముందు కొద్దిగా ఎలర్జీ వచ్చిందండి ఓకే అది లోపల లోపలే వచ్చేసి ముఖానికి వచ్చేసింది చూపిస్తేనే కొన్నాళ్ళు మందులు వాడాము తగ్గిపోయింది మళ్ళీ వచ్చిందండి అది తగ్గి పూర్తిగా పోయే మార్గం లేదా 
ఇప్పుడు ఎల్లర్జీ అంటే మీకు ఎక్కడ మొహం మీద ఎలా వస్తుంది అంటే లోపల లోపల నాలికి అంటే నాలికి మీద పుల్లు ఏమన్నా పడుతున్నాయా పుల్లు పడుతున్నాయి దవరికి ఓకే నాలుగు మీద పుల్లు పడటం ఈ అనేది థ్రష్ అంటారు దాన్ని అంటే అది ఇన్ఫెక్షన్ ఉండటం వల్ల అలా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట మీరు హోమియోపతి వాడండి తప్పకుండా తగ్గుతుంది లేకపోతే విటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల కూడా రావచ్చు బి విటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉన్న ఇటువంటి లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఒకసారి బ్లడ్ టెస్ట్ అది తీసుకుని ఒకవేళ బి విటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే బి విటమిన్ సప్లిమెంట్ తీసుకోవటం తర్వాత లేదు హోమియో డాక్టర్ గారి దగ్గర కనుక వస్తే మీకు కంప్లీట్గా చెకప్ చేసి కావాల్సినటువంటి మందులు లభిస్తాయి పూర్తిగా హోమియోపతిలో మీకు తగ్గుతుంది ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి డైట్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళ డే టు డే లైఫ్ మాడిఫికేషన్స్ ఎలా ఉండాలి ఇప్పుడు ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళలో మెయిన్గా ఏంటంటే వాళ్ళు సాధారణంగా ఈ వింటర్ సీజన్లో ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అవి లక్షణాలు ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి అలాగే కొందరికి రైనీ సీజన్లో కూడా అలా అని ఎండాకాలంలో సిమ్టమ్స్ రావా అనుకోవటానికి కూడా వీలు లేదు ఎండాకాలంలో కూడా ఒక్కొక్కరికి వస్తూ ఉంటుంది కానీ ఎక్కువగా ఈ రైనీ సీజన్ అండ్ ఈ వింటర్ సీజన్లో ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి సాధారణ సాధారణంగా వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే కొద్దిగా ఈ అట్మాస్ఫియర్ని తట్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుకోవాలి ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచాలంటే హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ ద్వారా అది సాధ్యమవుతుంది హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఈ వాతావరణాన్ని తట్టుకునే కెపాసిటీ ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరుగుతుంది తద్వారా ఈ ఆస్మా నుంచి రిలీఫ్ పొందడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి తో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కాస్త గోరువెచ్చని నీళ్లు డైలీ తాగటం ఒకవేళ వాళ్ళకి అవైలబిలిటీ ఉంటే బయట ఉన్నప్పుడు నార్మల్ వాటర్ తీసుకోవటం అంటే కూల్ వాటర్ కాకుండా నార్మల్ వాటర్ తీసుకోవటం తర్వాత ఈ అతి శీతలమైనటువంటి ప్రదేశాల్లో వెళ్ళి వెళ్ళి వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం ఇటువంటి కనుక చేసినట్లయితే తప్పకుండా వాళ్ళకి చాలా వరకు ఆ లక్షణాలని నివారించడమే కాకుండా దట్ టు హోమియోపతి మందులు తీసుకోవటం ద్వారా పూర్తిగా నయం చేయడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు ఆస్తమా ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకేమైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ కాంప్లికేషన్స్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా తప్పకుండానమ్మా ఇప్పుడు ఆస్మాని కనుక నెగ్లెక్ట్ చేస్తే అది చాలా తీవ్ర పరిణామాలకి దారితీసే పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆస్మా వల్ల అంటే ఇది ఆస్మా అనేది ప్రాణాంతకమైన జబ్బు ఏం కాదు కానీ చూడటానికి చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది చూసే వాళ్ళకి చాలా బాధ ఉంటుంది బాధ అనిపించే వాళ్ళకి కూడా ఎక్కువగా ఎందుకంటే వాళ్ళు దగ్గుతూ ఉంటారు ఆ ఫ్లమ్ బయటికి రాదు దానివల్ల లంగ్స్ వాళ్ళకి చెస్ట్ పెయిన్ తర్వాత లంగ్స్ పెయిన్ ఇటువంటివి కూడా మనకు వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి చాలా పేషెంట్స్లో కాబట్టి ఏం చేయాలంటే ఆస్మా వచ్చిన వాళ్ళు జనరల్గా ఇప్పుడు ఫస్ట్ రాగానే వాళ్ళు అలోపతి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవటం ఈ ఇన్హేలర్స్ స్టెరాయిడ్స్ ఇటువంటి వాడటం దానికి అలవాటు పడిపోవటం వల్ల ఏ మందులు వేసుకున్నా ఇంకా ఓవర్ డోసేజ్ యూసేజ్ అవటం వల్ల ఈ మందుల వల్ల కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావడానికి మళ్ళీ అవకాశాలు ఉన్నాయి వేరే జబ్బులు రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అందువల్ల అలా కాకుండా ఒక హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ ద్వారా అయితే వాళ్ళకి కంప్లీట్గా ఒక ఎలర్జీ ఉన్నా సరే ఎలర్జీకి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది తర్వాత ఆస్మా ఉన్న వాళ్ళకి ఆస్మా ట్రీట్మెంట్ కూడా కంప్లీట్గా మన హోమియోపతిలో లభిస్తుంది ఓకే కాల్ హలో హలో రవి అవునండి రవికుమార్ మేడం నమస్తే నమస్తే చెప్పండి ఏంటి ప్రాబ్లం మేడం చలికాలంలో చలికి ఒళ్ళంతా ఎర్రగా అయిపోతుంది ఓకే ఒళ్ళంతా రెడ్ వేజ్ అయిపోయి మొత్తము ఇచ్చింగ్ లాగా వస్తుంది అదొకటి ఉందండి ఇంకోటి ఏంటంటే మసాలా దినుసులు ఏదైనా తింటే నోట్లో ఎలర్జీ లాగా అయిపోయి అంతా వాపుల వాపుల లాగా వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు దద్దుర్లు వస్తుంటాయా బాబు దద్దుర్లు వస్తుంటాయి సార్ ఎంత వయసు మీది నాది ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు ముప్పై ఏడు ఓకే ఎంతకాలం నుంచి ఉంది ఈ వ్యాధి అంటే ఇది ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను సార్ అంతకుముందు లేదు ఓకే అంతకుముందు వంకాయ తింటే వంకాయ వల్ల నోట్లో దద్దుర్లాగా వచ్చేది కానీ ఈ మధ్య మసాలా దినుసులు ఏం తిన్నా గాని మెయిన్ గా నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ అట్లా నోట్లు అన్ని కూడా దద్దుర్లు వస్తున్నాయి చలికాలంలో కూడా ఒళ్ళంతా రెడ్యూస్ అయిపోవడము ఇచ్చింగ్ దద్దుర్లు రావడం ఇచ్చింగ్ రావడం అట్లా అవుతుంది సార్ ఇది అదే ఇప్పుడు దద్దుర్లు రావడం ఆయాసం ఏం లేదు కదా మీకు 
ఆయాసం ఉంటుంది చలికాలం వస్తుంది చలికాలం ఆయాసం ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఎలర్జిటిక్ కాస్మ అంటారు దీన్ని అలర్జీ కూడా మీకు ఉంది అనమాట దాని అందువల్లనే మీకు ఈ అట్టికేరియా అంటే ఇప్పుడు ఈ దద్దులు రావటాన్ని అట్టికేరియా అంటూ ఉంటారు జనరల్ గా మెడికల్ టెర్మినాలజీలో ఏంటంటే ఏదైనా మీకు ఈ పడనికి పడని గాలి కానీ పడని వస్తువులు కనుక తిన్నట్లయితే ఇలాగా మీరు చెప్పిన లక్షణాలు కొందరు కొంతమందిలో కలుగుతూ ఉంటాయి దద్దులు రావటం అది రెడ్డిష్గా ఉండటం కొందరిలో దురద ఉండటం మరికొందరిలో మంట ఎక్కడే కొందరిలో గోకిన చోట ఎర్రగా రెడ్డిష్గా అవుతూ ఉంటుంది వాళ్ళకి కూడా అక్కడ రెడ్డిష్ కావటం అది మంట పట్టడం తర్వాత కొంతసేపటికి దానికి అది సబ్సి తగ్గిపోతుంది అలాగా కొంతమందిలో కొన్ని లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇది దీనికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే అలర్జీ అండ్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ తగ్గటం వల్ల కాబట్టి ఏంటంటే రెండింటి కల కంబైన్గా కనుక మందులు ఇచ్చినట్లయితే ఈ అలర్జీ అనే ఇటువంటి వ్యాధులు అనేక రకాల వ్యాధులు ఉంటాయి అలర్జీ ద్వారా వచ్చే వ్యాధుల్లో ఇది ఒక అట్టికేరియా అనే దానికి మీరు చెప్పిన లక్షణాలు అట్టికేరియాకి సంబంధించినవి ఇది పూర్తిగా హోమియోపతి మందుల ద్వారా పూర్తిగా నివారించవచ్చు ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు ఈ సీజన్లో అలర్జీస్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ అలర్జీ ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం జనరల్గా ఇప్పుడు ఈ బ్రాంకిల్ ఆస్మా ఎక్కువగా మనం అసలు పర్సంటేజ్లో కూడా అదే ఎక్కువ ఉంటుంది చిన్నపిల్లల్లో కూడా ఈ సీజన్లో ఎస్పెషల్లీ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే చలికాలి చలికాలం ఈ చలి ఎక్స్పోజ్ ఎప్పుడైతే అవుతుందో ఇవాళ ఏమైతుంది అంటే లోపల ఈ శ్వాసకోశ నాళాలు ఇన్ఫెక్షన్ సోకటం కానీ లేకపోతే బ్యాక్టీరియా వల్ల కానీ ఇతరత్ర వల్ల ప్రాబ్లం వచ్చేసి వాళ్ళు గాలి పీల్చుకోవటానికి చాలా కష్టపడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అనమాట ఎస్పెషల్లీ వింటర్లో ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఈ ఆస్మా లక్షణాలు కాబట్టి వింటర్లో వాళ్ళు తీసుకోవాల్సినటువంటి ఏంటంటే జాగ్రత్తలు కొన్ని ఇలాగ వేడి కొద్దిగా గోరువెచ్చ నీళ్ళు తాగటం కూల్ డ్రింక్స్ అవాయిడ్ చేయటం అతి శీతల పదార్థాలు తినకుండా ఉండటం అలాగే బాగా క్లైమేట్ కూల్గా ఉండే ప్రదేశాలకి వెళ్లకుండా ఉండటం ఈ సీజన్లో ఇటువంటి లక్షణాలు ఇటువంటి జాగ్రత్తలు వాళ్ళు తీసుకోవటం ఒకవేళ బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే కాస్త మంకీ క్యాప్ కానీ ఇటువంటివి వేసుకోవటం ఇటువంటి చేయటం ద్వారా కొంతవరకు ఆ లక్షణాలు ఉధృతాన్ని తగ్గించవ టానికి సహాయపడతాయి ఇవి కానీ కంప్లీట్గా క్యూర్ అవ్వాలంటే హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కంప్లీట్ క్యూర్ అవుతుంది కాల్ హలో హలో చెప్పండి శ్రీనివాస్ ఏంటి డౌట్ ఉన్నారు చెప్పండి ఏం వాడుతున్నారండి మీరు మేము ఒకటి సరే ఇప్పుడు అవి మీరు వాడినంత మాత్రంలో పూర్తిగా తగ్గదండి అది మీరు చెప్పిన మందులకి ఏంటంటే ప్యాలియేషన్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అంటే ఏంటి అది వాడినంత వరకు తగ్గటానికి ప్రోత్సాహం తగ్గుతుంది అంతే అది ఆపేస్తే మళ్ళీ వస్తుంది మీకు ఆటోమేటిక్గా తప్పకుండా అప్పుడు అక్కడ మీ కండిషన్ చూసి మీరు ఎన్ని ఎంతకాలం నుంచి మందులు వాడుతున్నారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మీ డిసీజ్ యొక్క సివియారిటీ ఎలా ఉంది అన్నది అక్కడ హోమియో డాక్టర్లు మా బ్రాంచ్లో ఉన్నటువంటి డాక్టర్లు పరిశీలించిన తర్వాత అది ఇప్పుడు కొన్ని మందులు స్టెరాయిడ్స్ కలిగినటువంటి మందులు సడన్ స్టాపేజ్ ఉండకూడదు ఆ మందులు కొంతకాలం మీరు వాడుతున్న పవర్ తగ్గించి కొంతకాలం కంటిన్యూ చేసి తర్వాత ఒక నెల రెండు నెలల్లో కంప్లీట్గా స్టెప్ బై స్టెప్ ఆ డోసేజ్ తగ్గించుకుంటూ దాంతోపాటు మన హోమియోపతి మందులు డోసేజ్ కొంచెంగా పెంచుకుంటూ అలాగ ఒక రెండు మూడు నెలల్లో ఆ కంప్లీట్గా ఈ మీరు వాడుతున్నటువంటి అలోపతి మందులు కంప్లీట్గా బంద్ చేసి కేవలం హోమియోపతి మందుల ద్వారానే మీకు పూర్తిగా తగ్గటానికి అవకాశం ఉంటుంది దట్ వే ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అలా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఒకసారి మీకు టీవీలో కనిపిస్తున్న నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే మీ దగ్గరలో ఉన్న మా బ్రాంచ్కి అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారు ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళి డాక్టర్ని కలవండి పూర్తిగా తగ్గుతుంది మీకు కాల్ హలో హలో చెప్పండి స్వరూప ఏంటి ప్రాబ్లం బాగా మాకు ఎలర్జీ ఉంది ఎలర్జీ బాగా ఎలర్జీ ఉంటుంది జలుబు విపరీతంగా జ్వరం జలుబు వస్తుంది చెప్పమ్మా ఎంత వయసు మీది 
తీసుకుంటున్నారాంటి వాడుతున్నాము కానీ తగ్గట్లేదు విపరీతమైన జలుబు ఒకటే ముక్కు నుంచి ఎక్కువ ఎక్కడ వాడుతున్నారు హోమియోపతి మీరు ఇప్పుడు జనరల్ గా హోమియోపతిలో తగ్గుతుంది కానీ ఇప్పుడు ఈ మా డాక్టర్ కిరణ్ సోమి లైఫ్ లో ఏంటంటే స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట అప్గ్రేడెడ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ థెరపీ అనే ఒక వైద్య విధానం ద్వారా మిమ్మల్ని పరిశీలించిన తర్వాత మీ యొక్క లక్షణాలను అక్కడ డాక్టర్ గారు అంతా రాసుకుని తర్వాత మీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏదో తెలుసుకుని ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం అక్కడ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇస్తారు కాబట్టి కంప్లీట్ గా తగ్గటానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఒకసారి మీ దగ్గరలో ఉన్న మా బ్రాంచ్ కి వెళ్ళి సంప్రదించండి మీకు పూర్తిగా తగ్గటానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి ఓకే కాల్ హలో హలో ఆ చెప్పండి రవీందర్ ఏంటి ప్రాబ్లం నాకు కండ్లు దుర్గలైతే కుప్పికల దుర్గలైతే తుమ్ములు జలుబు ఎప్పటికైతే మేడం ఓకే ఏంటి బాబు దురద దురదల తుమ్ముల తుమ్ములు దురద మొత్తం మొత్తం చానిక్ బంద్ ఇబ్బంది పెడతా ఐఎస్ఎం అవుతా సార్ ఓకే ఇప్పుడు ఎంత కాలం నుంచి వస్తుంది మీకు ఇది ఇంచుమించు పన్నెండు సంవత్సరాలు అవుతుంది సార్ మీ వయసు ఎంత వయసు ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు ఉంటుంది సార్ మరి మందులు ఏమైనా వాడుతున్నారా ఇంత ముందు సర్జరీలు చేపించుకున్నాను సార్ సర్జరీ చేపించుకున్న తర్వాత ఒక మూడు నెలలు తగ్గింది ఏం సర్జరీ ముక్కు కా అది అవును సార్ సైనస్ ప్రాబ్లం ఉందా మీకు సైనసైటిస్ ఇప్పుడు ఈ జనరల్ గా ఇప్పుడు సైనస్ తో బాధపడే వాళ్ళు మీరు చెప్పినటువంటి లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు ఒకటి ఈ సైనసైటిస్ కి ఏంటంటే జనరల్ గా రాగానే వాళ్ళ అలోపతి ట్రీట్మెంట్ ప్రకారం ఆపరేషన్ అనేది చేస్తారు ఏంటంటే ముక్కులో ఏదైనా దూలం వంకరగా ఉన్న డిఏ డివేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ సెప్టమ్ డిఎన్ఎస్ అని అంటారు లేకపోతే లోపల ఏదన్నా కొయ్యకుండా పెరిగిన ఇటువంటి జనరల్గా ఉన్నప్పుడు ఆపరేషన్కి వాళ్ళు ప్రిఫర్ చేస్తారు అకార్డింగ్ టు ధైర్య సిస్టమ్ వాళ్ళ విధానం ప్రకారం అది కానీ హోమియోపతిలో అలాగ ఆపరేషన్ చేయించుకున్న తర్వాత ఒకసారి రెండుసార్లు చేయించుకున్న వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ ఈ సైనస్ ప్రాబ్లంతో బాధపడే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు మా దగ్గరికి చాలామంది ట్రీట్మెంట్కి వస్తున్నారు కాబట్టి దీనికి ఆపరేషన్ అయితే పరిష్కారం కాదు ఈ సైనసైటిస్కి కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే మీకు కంప్లీట్గా ఈ సిమ్టమ్స్ తగ్గుతాయి ఒకసారి మా మీ దగ్గరలో ఉన్న మా బ్రాంచ్కి రండి అక్కడ మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత మిమ్మల్ని పరీక్ష చేసి ఆ సిమ్టమ్స్ ప్రకారం హోమియో కేవలం మందుల ద్వారా ఎటువంటి ఆపరేషన్ లేకుండా పూర్తిగా ఈ సైనసైటిస్ అనే వ్యాధిని తగ్గించడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు కొంతమందిలో ఫుడ్ అలర్జీస్ ఉంటాయి కదా సో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్కి ఎక్కువగా చాలా మంది అలర్జీ ఫీల్ అవుతారు ఇప్పుడు ఫుడ్ అలర్జీస్ అనేవి అందరిలో ఇప్పుడు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్కి అలర్జీ అనేది మనం చెప్పలేము ఇప్పుడు ఏ ఫుడ్ అయినా సరే ఇప్పుడు అందరూ అన్ని తింటారు కొందరికి కొన్ని రకాల ఫుడ్స్ అలర్జీ అవుతుంది కొందరికి ఇప్పుడు జనరల్గా ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని కూరగాయలు కొందరికి గోంగూర తింటే వాళ్ళకి దురద వస్తుంది అలానే అందరికీ రాదు చాలామంది చాలా గోంగూర పచ్చడి అన్న గోంగూర అని చాలా ఇష్టంతో తింటారు వాళ్ళకేం రాదు కొంతమంది పర్సన్స్కు కొన్ని కొన్ని కూరగాయలు అంటే అలర్జీ ఉంటుంది కొందరికి వంకాయ అంటే తింటే అలర్జీ వస్తుంది దురద వస్తుంది అలా అని అందరికీ రాదు మళ్ళీ కాబట్టి ఈ అలర్జీ కలిగించే పదార్థాలని అలర్జెన్స్ అంటూ ఉంటారు అలర్జెన్స్ అనే ద్వారా అలర్జీ అనేది వస్తుంది కానీ ఒకళ్ళకి వచ్చింది కాబట్టి అది తినటం వల్ల వేరే వాళ్ళకి అనేది రాదు ఇది పర్సెంట్ పర్సెంట్ వేరియేషన్ ఉంటుంది అనమాట ఒక్కొక్కరికి ఒక్క ఒక్కొక్కరికి స్మెల్ ఇప్పుడు పెయింట్ వేస్తుంటే పెయింట్ స్మెల్ చూస్తే కొందరికి అలర్జీ వస్తుంది వాళ్ళకి వాంతులు అయ్యే అయ్యేటట్టు ఉండటం వికారంగా ఉండటం స్మెల్ పడదు కొందరికి ఈవెన్ మల్లెపూల స్మెల్ కూడా కొందరికి ఆ స్ప్రే స్పెంట్ సెంట్ పడదు వాళ్ళకి అది ఒక విధమైనటువంటి వికారం రావటం అలర్జీ అది సెన్సిటివ్నెస్ ఆఫ్ దట్ స్మెల్ అనమాట అలా కాబట్టి మనిషికి మనిషికి వేరియేషన్ ఉంటుంది 
ओके थैंक यू सो मच डॉक्टर आस्तमान नालाजी प्रॉब्लम्स गुरी इधी गुड हेल्थ कीप वाचिंग बी सिक्स न्यूज़